Heroin Make Long and Curl Mascara. Super waterproof. I think this is the third generation. Kasi may first and second. Yung second, I think, is yung hot pink na packaging pa. And ito na yung uh, bago. Meron silang isang variant which is yung volumizing one or yung volume. Pero hindi ko siya gusto. Ang gusto ko is itong long and curl kasi nakaka-lengthen siya and nakaka-volume at the same time ng lashes. Hindi ko kailangan na ng ano, fake lashes pag ito yung ginamit ko mascara. Yung lashes ko, pababa. So bumabagsak siya and kailangan kong gumamit ng waterproof or else yun, mag ano, babagsak tas magsasmudge. Kasi I have hooded eyes, so may tendency na mag-touch yung mascara or yung lashes ko dito. So magkakaroon ng marka. Kung meron kayong ganito, may mapapansin kayong mga fiber-fiber. Magkakaroon talaga kayo ng lashes. Ito rin pala yung ginamit ko ngayon sa, ano, sa brows ko. Yan. Para medyo kumapal konti. Kasi may mga fiber-fiber chena siya. Nakakatulong siya sa pag-achieve ng bold na brows. Kiss Me Firm Quick Eyebrow X. Again, Japanese product. Uh, in the shade 04 Dark Gray. Not warm, not cool. As in, perfect talaga siya sa akin. And mukhang natural. Retractable siya. Para sa akin, maganda ang quality ng Japanese brow products. And waterproof pala to, by the way. Pag sinabing waterproof dito sa Japan, waterproof talaga as in. Pag naghahanap talaga kayo na ashy tone na brows, dito talaga makakahanap kayo sa Japan. For eyeshadow, um, color pop, I Love Sarah E, or yung collab ni I Love Sarah E na YouTuber. Um, Cheeky Pressed Powder Palette. Meron din ako ang ginawang review nito sa website ko. You can check them out if you want or if you're interested um, for detailed review. Pigmented, blendable, as in buildable. Ang ganda. Gusto gusto ko tong ano na to palette na ko napapalit na ko oy palette na to kasi um, neutral siya and more on matte tas isang metallic which is perfect kasi sa shadows kailangan may matte kayo and may metallic and natatanggal to siya magnet magnet kasi to siya eh. so let's say kung gusto niyo palitan ng ibang um, shades or you know single shadows then you can just replace them. Makapag-create ako ng simple, quick um, eye, eye look and uh, smoky at the same time dahil itong dark na to. K-pop bronze me, super sharp cheek matte. Ang lambot. Matte siya pero with gold deflex. More on warm siya. So kung gusto nyo ng sun-kissed yung bronzy look, yung parang ala J-Lo, ito yung ginagamit ko to achieve that. This is universally flattering. Kahit anong skin tone meron kayo. Real Techniques, bless you. Multitask brush. Ito yung ginagamit ko sa dito. Hindi siya masyado malaki, hindi siya masyado maliit. Sakto lang siya para sa face ko. Kasi minsan pag yung masyado malaking brush, masyadong overwhelming, di ba? Can make cream cheek in uh, 14. In the shade 14. In 14. In number 14. <laughs> Woo! Pagod, pagod na kasi ako. Kaya... Hindi man siya gumagana yung utak ko dahil sa pagod. Cream to powder finish. Pigmented. Super blendable. Para siyang um, snow white kind of pink. Or may pagka reddish pink kasi siya. Buildable kung gusto nyo ng um, sheer lang. Or touch of color lang. To look... Uh, yung, yung healthy flush lang sa skin. Yan, okay to Ma-achieve nyo dito. Actually, lahat ng ginagamit kong blush, more on healthy flush. Yung natural yung tignan siya. Kesa sa medyo intense na blush or blusher. Blush on. Espalier. Creamy cheek in pink. Sa Daiso po ito nabibili. Basta yung brand is Espalier. Made in Japan po yun. Hindi po yung made in China or made in Korea or made in Vietnam. Kapag gusto ko talaga ng long lasting, yung patong-patong, ito yung ginagamit ko first, then pinampapatong ko nito. Yan, para mag-lock in or para mag-seal in and mag-last long siya kasi cream tapos powder. Nagamit ko na to sa uh, isa sa makeup again, sa makeup transformation look ko. Again, buildable. Tapos blendable siya. Gusto ko kasi sa mga... Um, cheek, uh, blush na mga ganon, is blendable and buildable. Yung kumbaga magsisimula ako sa sa, ano, sa manipis or sa subtle lang, then ibibuild ko siya kung gusto ko ng matapang na look na blush. Tama ba yung sinasabi ko? 
Parang wala sa ano yung sinasabi ko. <laughs> so, yun na yung mga pinks ko. Then, uh, again, same brand, uh, Espolier, pero ibang shade na to ha. Which is yung pink beige. Ito yung ginamit ko sa eyelid ko eh. Uh, Doon sa my holiday red lip na makeup look transformation, not transformation, but yung makeup look ko. Yung tone or yung shade kasi niya, enough na siya. Para mag-add lang ng something sa lid ko. Ito yung kanina, yung pink. Ayan, then ito yung um, pink beige. Same brand. Meron ako tatlo, di ba? Iba-ibang color. Ewan ko kung lahat na yun ng color or meron pa silang ibang color. Pero tatlo yung meron ako. Okay? <laughs> Muro lang din kasi siya and maganda. Coral beige. Okay, wait lang. Actually, itong coral beige tsaka yung uh, pink beige, parang hindi sila nalalayo. Ito naman kasi may pagka... Yung asin ano talaga siya, yung orange shade. Ganon. Tapos ito naman, more on pinkish talaga. Lahat ng to, perfect sa kahit anong makeup look na gawin ko. Meron ako ditong Espolier again! Color lip in the shade of peony and apricot. Actually, nasira na. Siyempre, ano pa bang asahan natin? Uh, mura lang. 100 yen. No, 108 with tax. So, siyempre, um, ang packaging, i-expect natin na mas madaling masira. <laughs> Ito yan sila. Pigmented. It reminds me of, kung alam niyo yung Revlon, lip balm. Lip balm ba yun? Basta yun nasa parang chubby stick form. Yan, para silang ganyan. Hindi yung mat, ha? Ito yung ginagamit ko kapag, uh, let's say, tamang labas lang ako, gusto ko lang something sa lips ko. Moisturizing siya. Minsan, ito na, ito na rin yung ginagamit ko sa cheeks. Actually, gawin natin para makita nyo. Yan. Blendable siya. Buildable. Um, color pop. Um, collab again ni I Love Sarah E. Uh, ultra matte lip, ultra glossy lip, and ultra satin lip. Etong ultra glossy lip yung nandito ko sa... Nandito ko sa... I mean, ito yung ginagamit ko sa lips ko ngayon, which I really love. Uh, in the shade of Curvy. It has multicolored reflex. Hindi siya yung typical na lip gloss yung formula niya. May pagka-thick siya. Hybrid siya na liquid lipstick and lip gloss. Easy to apply. Uh, universally flattering. Wait lang. Kailangan ko nung ano, salamin. It glides on smoothly and tumatagal siya sa akin. Kung gusto nyong maging bronzy goddess na look or yung makeup look, Mama! ito yung magandang i-pair para sa look na yun. But make sure na kapag gagamit pala kayo nito mga liquid lipstick or any kind of lipstick, liquid lipstick, uh, I suggest or recommend na i-exfoliate or i-prep nyo muna yung lips nyo para maganda yung application and maganda yung uh, tignan. And then, ito naman is yung uh, Mama Sita. Nag-sustain to sa lips. As in, kapit kong kapit talaga. And match siya. Kahit match siya, comfortable to wear, hindi siya drying. Kailangan yun ng cleansing oil. Hindi pwede yung, uh, let's say, itong Bioderma or Bioderma. Hindi na natatanggal. Kaya ang ginagamit ko, yun chang! Kaya ang ginagamit ko is yung cleansing oil talaga, yung Funko, para ma-remove. Pero kahit i-remove ko siya ng cleansing oil, Meron talagang uh, kulay or naiiwan. 951. Ultra Satin Lip. Itong gusto-gusto ko kasi napaka-comfortable niya. And matagal siya sa akin. Tumatagal siya sa lips. Perfect tong shade na to sa akin. Pag nilagay ito sa lips ko, dusty nude siya. Ang ginagamit ko to pagka smoky eyes or yung smoky eye yung look ko. Ito naman yung sa lips. Ito naman din yung ginamit ko sa may Fire Noodle Challenge. Uh, nung kasama ko si Akira do sa, ano, sa video na yun Ito yung ginamit ko, yan Pigmented silang lahat Ah, by the way, wait lang Itong ano pala, Mama Sita, kailangan nyo ng lip liner Kasi magbableed siya Ito yung, ano, yung Curvy Yan As you can see, siya yung shiny Sa lahat Matagalan sila sa akin Or sa lips ko uh, Gustong gusto ko sila So far, um, yung color pop pa lang yung nagagamit kong liquid lipstick. As for highlighter, gumagamit ako ng dalawa. Liquid and then yung powder form. Which is yung Lunch Money Super 
shock cheek paralyzed. Actually, hindi ko siya masasabing powder talaga. Ito yung ginamit ko sa, yan, sa cheeks ko or dito sa high points ng face ko. Gustong-gusto ko talaga itong highlighter na to. Universal flattering. So, kahit anong skin tone na meron kayo, perfect to. Pero yun nga lang, um, more on warm to neutral undertone lang pwede. Meron ako separate nito para sa mga iba or sa model or sa client na inayosan ko. Buildable, blendable, um, sponge, dump sponge, brush, or kahit um, fingertips or finger yung gamitin nyo, blendable siya. Ito yung ginagamit ko, yan, ng kamay. No chunky glitter or kahit anong glitter at all. Which I really love. Para siyang glow from within. Na parang physician for, um, formula highlighter na gusto ko rin. Yung strip. No, hindi siya strip eh. Basta yung nude something. Real techniques. Setting brush. Ito yung ginagamit ko pag gusto kong gumamit ng brush. Pag ayaw kong gumamit ng finger. Again, same, ano, same brand. Colourpop. Aventurine Crystal Liquid Highlighter. Meron silang ibang ano din nito, pero yung akin is yung Aventurine. Hindi ko to ginagamit as a base or yung ihahalo siya sa moisturizer or primer. Para sa akin, ang best application nito is hands or fingertips. May pagka-gold yung ano niya, um, yung tone niya, and uh, at the same time, green. So, greenish gold na mixture etong highlighter na to. Yun nga lang, uh, medyo control lang sa pag-pump kasi pag-isahang kasi masyado marami. Too much. Sayang. So that concludes my best of 2017. In case na may makalimutan ako sa my description or information box na below na lang. Thank you so much for watching and see you on my next video.